Aquí tenéis la muestra con las trenzas. Tejido con cotón in love. Algodón egipcio. Súper suave y súper fino. El modelo de la revista nueva que es Cotton in Love también. Es esta parte de las mangas. Y antes que nada os voy a mostrar el gráfico que lo tenemos aquí. En este caso... Eh, la repetición es desde las vueltas 3 hasta la 30 porque en este caso trabajamos en plano y solo nos muestran las vueltas impares que son las vueltas del derecho de la labor todas las vueltas pares se trabajarán todos los puntos y todas las hebras al revés aquí lo que nos indica esta cruz en estas casillas es trabajar punto bobo del revés. No tiene ningún misterio, es simplemente en vez de trabajar el punto bobo iniciando la primera vuelta punto derecho, se inicia punto revés y se trabajan todos los puntos de todas las vueltas a punto revés. El, la casilla en blanco es punto derecho. La U es echar hebra. Este triángulo viradio, virado hacia la derecha es trabajar dos puntos juntos del derecho. El triángulo virado hacia la izquierda es trabajar un, una disminución simple, deslizar un punto, tejer el siguiente del derecho y pasar el punto deslizado por encima del tejido. Y en este caso tenemos estos dos símbolos que son los cruces de las trenzas. En este caso de aquí lo que haremos será reservar los tres primeros puntos por detrás de la labor y en este caso de aquí lo que haremos será reservar los tres primeros puntos por delante de la labor y vamos a ello se trabaja con una aguja de 4 milímetros y también vais a necesitar uno de los marcadores para hacer los cruces de las trenzas Voy a montar 35 puntos, que son los del gráfico, y voy a hacer las vueltas hasta llegar a esta vuelta de aquí para mostraros cómo hacer estos cruces, que es súper sencillo. Si nunca habéis tejido trenzas o no os habéis atrevido, este es el momento, porque realmente es un jersey muy bonito, muy resultón y ya veréis que el tema de las trenzas es muy sencillo voy a montar los 35 puntos Ya tengo los 35 puntos montados y voy a empezar directamente en la vuelta 3, que es la primera vuelta de repetición. Cuento que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos que se van a trabajar a punto bobo del revés. Por lo que como os he comentado antes, en vez de trabajar todas las vueltas a punto derecho, en esta zona vamos a trabajar todas las vueltas a punto revés y voy a trabajar estos 11 primeros puntos del revés. Thank you. 
aquí vemos ya que empezamos con los puntos del derecho y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos del derecho. Y ya el resto de puntos, volvemos a trabajar, punto bobo del revés. Y la vuelta número 4, la vuelta par, el revés de la labor, se trabaja toda a punto revés. Bien, pasamos ya a la vuelta, <coughs> perdón, a la vuelta número 5 y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos a punto bobo revés, por lo que estos 9 primeros puntos los vamos a trabajar del revés. nueve puntos del revés aquí vemos este símbolo que son dos puntos juntos del derecho los dos siguientes puntos los trabajamos juntos del derecho y ahora empezamos con el cruce. El cruce consta de seis puntos, 3 y 3, y se hace de la siguiente manera. Con el marcador, que es más que nada porque es pequeño, no necesitamos hacer trenzas muy largas. Si necesitarais en algún momento hacer trenzas muy largas, podríais usar uno de estos imperdibles, que los hay más pequeños. Este es más guardapuntos que para hacer trenzas pero podéis hacerlo así en este caso hemos dicho en este símbolo hemos dicho que esos tres primeros puntos se reservan por detrás de la labor por lo que ya directamente yo me paso el hilo hacia delante de la labor cojo e introduzco los tres primeros puntos en el marcador ya también por detrás de la labor lo saco de la aguja 
y tejo los tres siguientes puntos del derecho. Una vez he tejido los tres puntos estos del derecho, que son los segundos, introduzco los que he dejado en espera en el marcador en el mismo orden intentar no retorcer y trabajo estos tres puntos del derecho también ahora tenemos aquí el símbolo de echar una lazada, una hebra echamos una lazada tejemos un punto derecho que es el punto central otra lazada y ahora pasamos al siguiente cruce que en este caso se dejan los puntos en espera por delante de la labor por lo que el hilo lo dejo por detrás tener en cuenta que aquí tenéis una lazada ¿eh? que no se escape y cojo estos tres primeros puntos los saco de la aguja los dejo colgando por delante de la labor trabajo los tres puntos siguientes sin que se os haya escapado la hebra cuidado con eso tres devuelvo los puntos del marcador también por orden a la aguja izquierda y los tejo del derecho ahora trabajo una disminución simple desliza un punto tejo el siguiente del derecho y el que he deslizado lo levanto y lo paso por encima del tejido y ahora ya estos últimos puntos se trabajan a punto bobo del revés por lo que trabajo punto bobo del revés hasta el final de la vuelta y ya está la primera vuelta de cruces hecha la siguiente vuelta se trabaja toda del revés y la voy a tejer para que veáis el efecto este algodón es un algodón muy suave realmente y el bloqueo que necesita bueno, más que nada en la trenza porque lleva también unos calados eh, pero se maneja muy bien con el se maneja muy bien con el bloqueo es interesante que bloqueéis esta prenda, al menos las mangas para que le den buena forma a la trenza pero la verdad es que ya con la caída que tiene trabajar el resto del cuerpo a punto jersey o punto bobo es queda perfecto no necesita no necesita mucho más el tema de la trenza es que como hay cruces se ciñe un poco el tejido luego están las hebras echadas que son los calados los dibujos y ahí sí que necesita un poco más de mimos a la hora de bloquear aquí tenéis que sería este inicio aquí está sin bloquear veis que se levanta y hace esta forma donde el cruce que aunque vengáis de un punto elástico de manga eh, igualmente esta forma os quedará esta, esta pieza así arrugada cuando la saquéis de las agujas quedará arrugado y tendrá una forma un poco rara <coughs> Por eso es importante 
que le deis el bloqueo para que este inicio que sube con las trenzas se una en plano con el elástico que viene de la manga. Y hasta aquí el Tips and Tricks de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.